En tant que diplômé de l'Université Laval, je peux vous confirmer que Québec est la ville parfaite pour profiter au maximum de sa vie étudiante. Mais je suis Québécois. J'ai peut-être un petit bien positif envers ma ville. Donc, je suis allé à la rencontre de Luca, originaire de la France et diplômé en tourisme du Collège Mérici, et de Max Guy, doctorant en droit à l'Université Laval, originaire du Bénin, pour voir comment ils trouvaient ça, eux, des études à Québec. Bon épisode! Qu'est-ce qui t'a fait choisir le Québec? Euh, dans ma quête, disons, je voulais un endroit où euh, on peut parler français. Et je suis arrivé ici principalement pour mes études et c'est la langue française principalement qui m'a motivé. L'accès facile aux, aux études et surtout le climat. Parce que moi, il me faut de la neige en hiver. <rire> ouais. Puis, y a-t-il des défis que tu as eu à relever en arrivant ici en tant que Français au Québec? Mon accent? <rire> non, ben, euh, d'un point de vue d'études et euh, d'emploi, de, de, j'ai trouvé la vie plus facile, plus accessible ici. Et le, le, le quotidien paraît plus facile que mes amis qui sont restés en France. Tu as complété un programme d'études collégiales en tourisme ici à Québec? En tourisme, oui. Donc, c'est sur trois ans. En première année, on a des cours mêlés avec l'hôtellerie. C'est sûr qu'on. On voit le, le, la, même, la même façon de service client. Tourisme, c'est un petit peu plus large puisque ça peut, ça peut te préparer pour être aussi bien guide touristique que finalement euh, euh, être dans du développement touristique. Donc, il y en a qui continuent après pour un diplôme universitaire. C'est large, mais en même temps, ça nous permet d'avoir beaucoup de ressources dans notre emploi. Est-ce qu'il y a l'équivalent des études collégiales en France? Ben là aussi, je n'ai pas tellement étudié en français. <rire> je suis assez parti rapidement, disons que j'en je, euh, avais, avais plein mon gaz, comme on peut dire. Mais euh, je trouve qu'ici, il y a beaucoup plus de programmes accessibles. Euh, le Québec, c'est quand même une grande ville, mais ce programme est quand même accessible dans d'autres petites villes au Québec. On peut faire tourisme à Matane, on peut faire tourisme à Saint-Félicien. Je ne pense pas qu'en France, il y ait des programmes aussi variés que ça. Comment tu as trouvé ta vie d'étudiant collégial? Euh, en fait, c'est sûr que j'ai découvert une autre façon d'enseigner ici, une façon qui, qui m'a plu parce que j'ai trouvé les, les enseignants, les, les professeurs très proches de, leur, de leurs étudiants. Quelqu'un qui est arrivé, un, un élève qui est arrivé pour lui couper un peu la parole, puis lui dire « Excuse-moi, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. » Moi, j'étais assis, j'ai dit « Mon Dieu, il va, va s'en prendre. » En France, on ne pourrait jamais dire ça avec déjà l'interpeller par son prénom, le tutoyer et puis lui dire « je ne suis pas d'accord avec toi », c'est dehors direct. Là. Lui, il a réussi à lui dire qu'il n'aimait pas, qu pas la façon dont il expliquait ces choses ou qu'il y avait peut-être un autre moyen de le dire. Le professeur s'est retourné en disant « ah ouais, tu as peut-être raison, mais vraiment un travail de collaboration ». J'ai adoré euh, au niveau de, de l'enseignement. J'ai découvert une façon d'enseigner qui, qui, qui donne le goût d'apprendre de, 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 en fait. Moi, c'est Max Guy Agoton. J'ai 28 ans et je suis au troisième cycle, donc au doctorat en faculté de droit à l'Université Laval. L'université a quand même un caractère particulier. Ici, c'est un gros campus. Comment tu décrirais le campus, euh, campus ici, à l'Université Laval? Architecturalement parlant, euh, l'université est très bien construite. Il y a des, il y a des tunnels partout. Donc, euh, généralement, les étudiants, dès leur première venue, restent en résidence font le premier pas en résidence universitaire et pour rejoindre, depuis les résidences, pour rejoindre les salles de classe, la bibliothèque et tous les autres bâtiments ou pavillons de l'université, il y a un long tunnel que j'appelle un gros labyrinthe <rire> qui permet en fait de, de, de joindre tous les pavillons et ça permet également de, de faciliter le déplacement surtout en hiver, c'est très pratique. Puis toi, tu es venu ici pour ton doctorat. Comment ça se passe le quotidien d'un étudiant au doctorat à Québec? Euh, le quotidien, il est assez. Euh, C'est un peu de la routine. On passe beaucoup de temps à la bibliothèque. Euh, on a quelques amis qu'on voit de temps en temps et, euh, et on s'intègre aussi d'une manière ou d'une autre avec, grâce aux associations de l'université. Et euh, tout ça aide en fait à se sentir bien. 
Si tu avais à convaincre quelqu'un du Bénin de venir étudier à Québec, ce serait quoi ton argument en choc? Qu'est-ce qui, qu qui, qui, qui pourrait le convaincre? Là? Euh, déjà, le, le français, la langue française, parce que le Bénin, à la base, c'est francophone. Donc, euh, le Québec, c'est une province francophone. Donc, il ne s'ennuiera pas, il ne se, il se sentira pas très étranger en, en parlant la langue. C'est particulièrement intéressant parce que tout autour, on parle anglais. Ensuite, l'université est très, est, je dirais, à, à, à de quoi séduire en fait. On ne s'ennuie pas, on a vraiment de quoi bouger, on a tout ce qu'il faut en fait pour ne pas s'ennuyer en fait à l'université là-bas.